Gir du noe glede det her? Det kan jeg jo lure på det. I en del øyeblikk så er det et vanvittig slitt. Ja. Og du er helt i kjelleren i. Men så får du sånn litt lys øyeblikk. Der det går lett for deg. Og du synes at det er fantastisk å være på vidda. Flott å få all de opplever masse. Snakker med konkurrenter. Kommer i kjekkpunkt. Det er en kjempeservice. Der med med de som stiller opp for oss. Og så er det på alle de positive menneskene. Og så er det hele rammen rundt med. Det er uttrykket at det blir kjempe, kjempebra med så mye folk som stiller opp. Vi var flere som satt og pratet om det her, om Offroad Finnmark, tidlig egentlig i 2007. Og da snakket vi om å etablere et res som nyttiggjorde seg naturlig i Finnmark, og som viste villmarken, og som var så langt og så rått og så spektakulært. Vi har en unik mulighet. Vi kan lage et res som er så langt og varer så lenge i sånn ekstrem villmark som ingen andre kan. Og, og da, hvorfor er det ingen har gjort det? Når det gjelder sykling, vi hadde jo, vi hadde jo sett at noen hadde klart å få det der til når det gjaldt hunderes med finnmarksløpet. Så dette, dette ville vi se på, og det var egentlig starten. Vi vil gjerne gjøre deg kjent med Offroad Finnmark. Finne DNA-et, komme inn i hodene på deltakerne og vise deg noe av det rittene har å by på. Vi er i 2021. Et fullskala ritt skal avvikles etter fjorårets koronareduserte tilbud. Det hele tråkkes i gang med 150 km solo, mann mot mann, kvinne mot kvinne. Offroad 150 er for meg det tøffe terrengsykkelrittet som er liksom hakke over ultrabirken, hakke over de andre tøffe rittene. Det er, det er mann mot mann. Det er full gass fra start så lenge det holder. Skikkelig tøft, knallhårt. Mange kan gå i en sånn stygg fell og tro at noen sier at det er det korteste, men det har ingenting med kort å gjøre. Det er kjempelangt, og det er grusomt tungt. Men det er veldig artig. DNB Offroad 150 kjøres sammen med ungdomsrittet Coop Finnmark OF Ungdom. I sentrum av Alta finner vi en mix av syklister i alle aldre med ulike ambisjoner. Det er jo for opplevelsen sin del å egentlig se hvor mye man klarer å presse seg. Du gleder deg nå. Nei, det blir spennende. Man kjenner at det kribler, og nå når man står her på startstreken og det myrler av folk, så kjenner man jo både startnerva og spenninga. Så det her, håper det blir artig. Det blir artig. Alle de forskjellige klassene har en startrunde på 27 kilometer. Det betyr at de fleste syklistene bruker mellom en og knappe to timer på en runde i Altadalen og innom målområdet før den lange turen starter. Det er praktisk med tanke på depo, publikum og media.
Den här karen ska vi följa. Leif Anders Bongo är er en av dem som har blivit speciellt glad i terrängcykling. Fra att vara en av få som tidigare inte klarade tidsfristen på 300 km, är er han blivit en gott tränad cyklist som inte är er rädd för att sätta höga mål. I 2019 fullförde han historiens första utgåva av Offroad 700 solo. I år är er målet extremt. Han vill klara trippeln. Det vill se si och först cykla 150 km för han därefter må trocka på så raskt han kan genom 700 km och vara tillbaka i Alta centrum och starten på Offroad 300 torsdag klockan 18. Vad var det 1130 igen nu? Kom igen. Ska han nå målet må tempoet på Offroad 700 vara högt för att hålla god och uhällan från värandes. Rytteren gjør seg ferdig med startsløyfa og juver løs på de resterende 123 kilometerne. Ferden går sørover mot det eneste sjekkpunktet, Jotka Fjellstue. Terrenget går fra krevende teknisk langs Alta Elva via stigninger opp mot Finnmarksvidda til lange strekk med ATV-vei der tempoet kan bli høyt om ikke regngudene har vært ufin. Kroppe! Rundt halvveis i rytte ankommer deltagaren en rød oase på vidda. Jotka fjellstue er en av statens fjellstuer i Finnmark. Här som på alla checkpoint är er det fri mat och god service och minimum 10 minuters kvila. Steven Åsheim cyklar sitt fjärde offroad Finnmark och koser sig med energi påfyll inne på fjällstua. Nej, ja, det är er rätt och slett för att jag lika och utfordra mig själv. Och göra något som är er lite utanom det vanliga och och så lika att träna och så det syns syns det är er väldigt fint att ha något som jeg har som ett träningsmål. Då är er det Offroad Finnmark som är er mitt träningsmål. Veronica Johansson och alla de andra deltagarna i 150 klassen trycker på och jagar norrover mot mål i Alta. Cyril Pettersen Hammari och Daniel Boberg Leirbakken vinn DNB Offroad Finnmark 150. Ett par kilometer för mål har vi Vårman upp sista knäka för målgång på en av tre. 484 är er Johan. Jo, alltså det är er ju lätt att se si en rätt. Det er värsta igen så jo. Det är er ju tvivel om det. Hur som var uppvärmningsrundan då? Nej, vi klart att hålla oss till planen vår, men den klagar ju och säger att vi sa runt 12 timmar så vi brukar 12 timmar och 7 minuter så hur fejlar vi? Men det, det er kanske allra mest spänt på det. Hur sen syns du vidda är er några dagar för 7:e start? Är er det möjligt att hålla så på hög fart i år med de förhållanden som är? Er? Ja, så jag tror det. På grund av att det är er omalt upphållsvärt, det är er inte malt regn och det är er ju väldigt bra i fall till att det inte blir så blött att cykla. Och då tror jag man ska klara att hålla relativt hög fart i alla flesta platser. Så jag är er i alla fall optimistisk. It's the toughest mountain bike race you can do. I mean there are longer races and there are probably races that are mentally more demanding, but technical and physically this is probably the toughest race there is in the world. Mannen som fortalde det här vet vad han snackar om. Ramses leva av att cykla. Han har deltagelse och toppplaceringar i mountainbikeritt världen över. I år ska han pröva sig på Offroad 700 alene för första gång. Varför utsatte du dig själv för något så extremt som Offroad Finnmark 700 tror du? Har inte feeling. <laughs> jag säger det. Det är er nog eventyrbetten som är er där. Ace har fullfört den längste distansen, ett er turit Karlström. 
Alta-kvinna rørte mange hjerter da hun etter tidens slit rulla i mål, få timer før fristen gikk ut i 2019. Det er rart hvordan tida leger vondta. Og det er klart at når du har gjort det der en gang, så tenker du aldrig mer. Men når du får tykk litt på det, sett over alt du har i forbindelse med en tur, så begynner løstet å melde seg igjen. Det tar jo mye tid, og det krever en del, men det er verdt det. The race is on! Syvende, når du starter på det, så kan du minne om et vanlig ritt. Og hvis du tror at det er et vanlig ritt, så kommer det til å bli veldig, veldig tungt. For da åpner du som regel for hårdt. Og når du, det første halve døgnet er gått, ti timer er gått, og du har kjørt for hårdt, så kommer du til å få en voldsom døpp. Men mange bryter jo da. For at det, for å si, de får problemer med næringsinntaket. Det er som regel det første som skjer. Du klarer ikke å spise mer. Du, for, kroppen tar ikke mot mat. Hvis du, hvis du klarer å, å, å si, moderere deg såpass i starten at du holder en fart som du faktisk tåler i et døgn, og du får maten til å sitte, du, å, du får liksom kroppen å fungere av det, og, da kjenner du det. Du føler deg på en måte at det her, det her kan jeg holde på med uendelig. Du føler deg at det, det her kommer til å være evig. Jeg kan holde på med så cool lenge, sant? Du blir ikke sliten. Å havne på stedet alt Kristian snakker om, er det mange av syklistene i Offroad 700 2021 version tenker på og ønsker seg. En mann tenker mye på tid. Tida er ikke min venn akkurat på syvende, så alt må jo nesten gå veldig smud og uten noen særlige problemer. For alt som er tidstyva, det er ikke bra for meg, da, for å si det sånn. Ok, det to etter, da tenker jeg ut. Som i 150. Startrunde på 27 km. Alle vel igjennom. I tet er Ramses og på sjangersyklisten Thor Espen Jolma. Litt lenger bak kommer Turid og Leif Anders. Han tar seg tid til en prat med danske Jesper Thomsen, som har samme plan som Bongo. The Triple. Nå skal vi kose oss videre. Ja, ja. Ja, det er deilig mann. Jeg ser alle checkpoints. Det er deilig. Ja, det er deilig. Gripende enighet mellom de to trippelsøkende der, altså. Her er løypa. Etter startrunda går turen til Troms. Et ganske spesielt delstrekk ned til idylliske kvennangsbotten. Natta er snill det første døgnet. Bildene forteller. Mot slutten av strekket på knapp på 80 km er det en spektakulær nedstigning gjennom kløfta i området Gerbet. Det er ikke her man hiver inn på en gel og sjekker mobiltelefon.
På sjekkpunktet i kvenningsbotten er stemningen trollsk. Første ordentlige prøvelse er unnagjort. Syklistene ankommer i fantastisk lys og setting. Det så idyllisk ut på fjellet også, men turen har ikke vært slik Leif Anders hadde håpet. Men hvordan har det fungert for deg? Nei, det var tungt. Det var mye tyngre enn jeg trodde det skulle være. Men det var så bløtt. Så... Så... Men nå blir det bedre. Leif Anders blir 41 minutt i kvennangsbåten. Selv om tida ikke er hans vann, tar han altså ut 26 minutter mer enn han må. Han trenger å hente seg inn etter den tøffe avslutningen på etappen. Men det kan ikke vi gjøre noe. Det er bare å... Bitte tennene sammen nå. Trykke på mot det jogget. Så har jeg sikkert alt for mye mat med meg. Vet ikke, men jeg har bestandig likt å ha bøff. Av en eller annen merkelig grønn. Stram og god. Kvenangen blir 70 kilometer. Yes, ha det. God tur. Takk. Bongo er bak skjema, men ved godt mot. Lengre frem er det to karer som har satt høy fart. Bekenk er først, men Jolma har trøkk i beina, og Nederlenderen har ikke rare forspranget når de første lange bakkene mot Bidjovagge er unnagjort. Så til Turid. Hun skal ikke rekke starten på Offra 300, for hun handler det om å være i Alta før klokka 12 lørdag formiddag. Tempoet må ikke være høyt, men det må rulle og gå. En drøy time etter at Leif Anders sjekket ut, sjekket Turid inn. Far og forbilde møter selvsagt for å se hvordan det går med sykkelprinsessa, som har tråkket langs kjente veier for Emmaus senior. Ura ligger der den og lugger. Ja, det tenker jeg nok. Steinene har ikke vokst noe på seg. Jeg tror ikke jeg var rørt på seg. Nei, det var skuffende mye å gjøre med. Alle flytstiene ødelagt. Sånn som det var i 2019, vet du, det var bare helt åh. Det er klatring det handler om på første del av etappen fra Kvernangsbotten til Bidjovagge. Over 1000 høydemeter, og de kommer tidlig i den 70 kilometer lange etappen. Nei, altså, det kan man godt si at denne strekket her fra Kvernangsbotten opp, den er, den er tung. Det er både gåing og det er sykling og det er... Nei, jeg klarer i hvert fall ikke å sykle opp alle bakkene, og jeg ser jo at det er andre som også må gå litt, så den er knalltøff, altså, den er helt forferdelig, egentlig. Men det er godt å komme opp hit nå og få litt nedkjøring og kvile litt, så. Det er kontraster i Offroad Finnmark 700. Et blodslit, men du verden hvor vakkert man kan få det i en konkurranse. Jeg er jo privilegiert som kan få lov å sykle i en sånn her konkurranse, og se de her vakre plassene som man sykler igjen. Vi skal nå prøve, vi skal gjøre det ytterste og se om vi ikke klarer det her målet som jeg har satt meg. Det er jo veldig kjedelig hvis det ikke skulle gå. Jeg vet i hvert fall at jeg har fått såpass mye tid på sykling og for å få oppleve det her, at jeg klarer ikke det, så aksepterer jeg det. Altså, sånn er det. På toppen av bakken møter vi nok en Karlstrøm. Svigerbror Tore har også som mål å gjennomføre, og han har et våpen i kampen mot klokka. Fy faen, det er godt å ha klatter 800 høyde meter. Skal man holde på med dette, så må man i hvert fall se lyst på ting. Det er helt sikkert. Men er det litt sånn bevisst at du kjører litt sånn glad stemning? Nei, det er nok sånn nei. En kvær har jo sin dårlige dag, men hvis man skal sykle her, så bør man ikke ha sin dårlige dag. Og nå kommer vi opp her, og det er jo veldig godt å ha klatret alle de her høydemeterene. Og begynne å se inn over vidda og se den fantastiske utsikten. Turid jobber seg oppover, høydemeter for høydemeter. Gi seg selv en powernap. 
och trocka vidare. Vi hoppar helt fram och nytta en stilstudie av den allra första in mot videovagge. På sjangers store lille sønn, Tor Espen Jolma, har passert nederlenderen og holder høy fart. I år er det fire kvinner som har startet på kraftanstrengelsen 700 km solo. Hun med mest suksess på distansen de siste årene er Nina Gessler. Hun vant den aller første utgaven av 700 solo for kvinner i 2019, og i 2018 ble hun sammen med Linda Treseng første rene damelag til å fullføre 700. Ikke uventet er Nina første dame i løypa. Jeg ble veldig kaldt over kvinnerskjellet, og da fikk jeg noe vondt i sted. Det er ikke bra for meg. Det er ikke bra for meg. men Gessler har overvunnet mange vondter i sin karriere. Litt pleie på sjekkpunkt, og hun er klar for neste etappe. Lukk igjen. Føles det bedre? Nå er det skitt. Rittets råeste heiagjeng er fra Danmark. De bekker opp trippeljagene Kim Kliniusen og Jesper Thomsen. Ja, 47 km uten større hindring av ventesyklistene før de skal sjekke inn i Kautokeino. Høydekurvene peker nedover. Det går radig unna de første kilometrene. Det er stort trekk i feltet nå. Vi blir med baktroppen gjennom nattetimer, som fort kan bli ganske fine her på vidda. I Kautokeino hviler Leif Anders 4 timer og 20 minutt. Det er pålagt å hvile minst 9 timer fordelt på to sjekkpunkt. Han er bak skjema til å rekke start på offre og 300. Snitttempoet de resterende 480 kilometerne må være høyt om han skal lykkes. Jeg har egentlig to muligheter da. Bryte av 700 og starte på 300. Eller, å, eller at han klarer å ordne seg at han får starte ut på 300 med en annen makker. Så det, det er det, men foreløpig så sier han at det ikke er et alternativ. Og sånn tenker jeg også foreløpig, det er ikke et alternativ. Så. Han som han snakker om er broren. De har lovt hverandre å sykle 300 km i lag. Det kan gå mot et vanskelig valg. Har ikke kjent som han? Helt rå. Ja, helt rå. 86 km og ny trasé av året venter deltakerne på vei til sjekkpunktet Matse. Status i tet. Før Bidjovaget overtok Tor Espen Jolma ledelsen, klarer den nederlandske proffsyklisten Ramses Bekenk å hente inn forspranget. Det som er spesielt med Offroth Finnmark, det er jo det at det er ikke sagt at den, den med høyest O2, eller den beste syklisten, som, si, den beste rundbanesyklisten eller den beste maratonsyklisten gjør det best på Offro Finnmark. For at det er såpass mange andre elementer som spiller inn. 
Den här gången är er det offrad Finnmarks specialisten Jolma som är er i stöte. Ramses väljer och bryter på sträckningen av Timmatse. Mellan Jolma och de andra konkurrenterna är er det ett hav av tid. Så långt en maktdemonstration. Kommer ledaren av damerklassen håller knä. Går inte det? Det går inte. Är det är er det vont i knä? Och det var bra för den den stigen ut av kortokain och har bra minne. Åh fan. Är det grusamt? Nej men det går inte. Nej. Jag känner det er ont. Ja. Det är er väldigt ont ja. Det blir en oss spöke för turid också. Farta är er lite lav och hon må som sagt vara i Alta för klockan 12 lördag förmiddag. Någon gode timer med obligatorisk kvile i Kautokeino, energiintak, pappa som dekker på telefon og god støtte fra ektemannen. Det står ikke på hjelpeapparatet. Alt kan skje. Nå er det handlet om å komme seg til Masi. Da er vi derifra. Er I tur av gangen? Er I tur av gangen. Det er en god måte å få det gjerne ført på. Det ligger gjerne. Sånn. Du er mer at du har gjort det før. <laughs> Det er faktisk godt å komme ut og gjøre det du skal gjøre, tror jeg. Det er faktisk veldig veilig. Og nå når været er så fint som det, så er det jo bare flott. Hjertelig for vask og sykkel. Får ikke skytt noen tid. <laughs> Kauto Masi. Tada! Kjør. Her er hun på tur opp bakken ved steinbruddet i Naranas. Kun en tredjedel av Ritte er unnagjort. Tida flyr og utfordringene har ikke ferie. Vi gör ett hopp till rittets mest öde område. Vi är er mellan checkpoint Mollesjok och Skogenvare. Här är er cyklisten Tammeli Alena. Ikke en gång stia och atv vägar vill vara här. Hur den går det? Ja, det är hårt här. Är det hårt? Ja, här är det hårt ja. Men det så går det går. Vad vad syns du om att löpa här? Finner du sti? Finner du vägen? För mest. Ja. Ja. Var här är inte någon väg. Ja, här är ingen väg. Det fyller man bak i pesen. Ja, vad synes du om at det ikke er Det er god, eh, hvad hedder sådan noget, eh, forandring. Resten af vejen kan du se det stort set. Men det er sjovt at prøve det her. Og så eh, skal man finde ud af, kan man køre det? Og hvis man kan, hvor er der så nogle ture eller toppe hen, hvor man kan køre? Men det er hårdt. Det er, det er hårdt. Hvad er vigtigt for dig, når du deltager i Offroad Finnmark 7? Ja, nu kommer jeg fra Danmark, hvor du... Eh, Inden for en kilometer er der mennesker, eller så er der nogen, der er langt ude. Så det, det er også en af grunde til, at jeg synes, det er fedt at være her. Man kan se milevidt omkring, og der er ingenting andet end natur. Og nogle fugle, der siger pip, og en masse knotter og myg. Og, ja, det er dejligt fredfyldt. Det er det. Jamen, naturen er en ting, øh, og midnatssolen og hele den stemning. Nærmest sådan en lille boble, man, man er inde i. Det er lyst næsten hele tiden. Øh, og så er det selvfølgelig udfordring i, om, om kan man kan gennemføre det. Det er jo trænet til det længe, men, men kan man så, når det kommer til stykket? Ja. Vi løfter blikket, og vi søger oversikt. Deltagerne er spredt over halve traseen nu. De, som er her på gåtur med cykel, er på god vej mot skogene De har gjort under matse og målesjokk sjekkpunkt. Det her er målesjokk. Hit kom og så var man Leif Anders. Det svarer hit, men ikke længere. Tia strakk ikke til for at klare trippelen. Valget blir at bryte for at stille med broen på Offroad 300. Natt i Karasjok. En enslig rytter på checkpoint. Han heter Tor Espen, og han har fem timers ledelse på nummer to, og har fått det han ønsker sig aller mest i verden. Jeg har fått sove i fire timer. Helt uavbrutt, så det var behov for det. Kroppen 
Den kan jo ha variere, men det er på en måte det er veldig mye som skal til, for det står helt stille, altså. Eh, viljen er sterk, så den... Eh, eh, det kan... Eh, det er liksom... Det er bare snakk om eventuelt hvor mye smerte man må akseptere, da. Men det er jo eventuelt total havari, da, som kan gjøre det. Turid har tilbakelagt to sjekkpunkt siden sist vi møtte henne, Mase og Mollesjokk. Vi er 10 km fra sjekkpunkt Skoganvare. Tilsynelatene vil gått mot i det hun skal ta fatt på noen fine grusveier mot sjekkpunktet, men smilet til tross, det er ikke en gledens stund. Et vakkert område som heter Sangovarn. Men her er det altså stopp, tror jeg. Her ble det jagget med stopp. Irriterende nok. Hva har skjedd? Jo, jeg har rett og slett ikke syklet fort nok. I likhet med veldig mange andre da. Men nei, jeg har ikke syklet fort nok. Og da vekker du ikke siste sjekkpunktene, og da er du ute. Sånn er det. Det er regler for alt. Og det er noen som tar de avgjørelsene. Og heldigvis at det ikke er meg. Hva er forskjellen på det her rittet og det du syklet for to år siden? Jeg er to år eldre. Det er. Jeg har brekt beinet, det er et annet. Og løypen var mye mer krevende denne gangen. Blir det en tredje gang? Nei. Men det sa jeg sist også. Men det tror jeg, jeg har ikke noen planer om det. Jeg har egentlig den bekreftelsen jeg trenger. Og det er jo, det er jo en gøy ting. Men det tar også mye tid. Veldig, veldig mye tid. Det gjør det. Er det noen veldig gode opplevelser du kan huske fra denne turen? Åh ja, vet du, jeg tror aldri jeg syklet i så fint vær, både på dagen og på kvelden. Helt fantastisk vakkert. Nei, så første gangen etter korona, det var en god følelse. Det var det. Sa hun aldri mer? Vel, skulle du ha sett hvem som har meldt seg på Offroad 700 solo i 2022? Leif Anders trippeldrøm gikk ikke i oppfyllelse. En som faktisk har muligheten til å klare det er Jesper Thomsen. Dansken har kjørt bra gjennom hele rittet, og er bare timen bak skjema i det han tråkker siste strekket inn mot Sosjavri. Heia gjengen har ikke mistet å trøkke. Kan du gjøre det? Ja, jeg kan gjøre det. Jeg har gode legs. Jeg føler godt. Ja, det er veldig emosjonelt. Det er support. Det betyr mye. I det Jesper gjør team meget tunge ben sin danserutine for å slippe ut av sjekkpunkt, så skal vi oppsummere Isafs kraft Offroad Finnmark 700 lag og solo. Ramses ville kjøre hardt og bevise at han mestret det ekstreme rittet. Det gikk ikke. Hverken Turid eller noen av de andre tre i kvinneklassen gjennomførte. Leif Anders skal vi komme tilbake til snart. Tom Bergene og Jan Kristian Haugnes vant lagkonkurransen, der kun to lag kom til mål. Eller hva, Bergene? Sliten, ja. Kongen av 700 i 2021, det ble selvsagt Thor Espen Jolma. Han kontrollerte inn seieren og kom i mål, fresh som bare det, fire timer og ni minutter foran nummer to. 17 av 31 solorytterer klarte brasene, og det er ikke verst. Liniusen og Thomsen klarte ikke fristen for å få starte 300, men kunne passere målstreken samtidig. Igjen ble det dans. Veteran Thor Erling Johansen fullførte Offroad Finnmark for tolvte gang og satte punktum for Isafskraft Offroad Finnmark 700 som siste deltaker i mål.
og fra Finnmark 300. Eh, personlig så synes jeg faktisk det er det tøffeste. For det første så er du jo på lag. Du har en makker med dig og dermed har du et ansvar overfor han. Du skal prestere, du skal ta vare på han. Og så er det langt, det er kjempelangt. Det er 300 kilometer i, ja det er et tøft terreng. De som undervurderer terrenget der, de kommer til å slite. Jeg vil påstå at det er kanskje det tøffeste nivået også. Det, det er der du finner den tøffeste konkurransen. Så det Big Gun. Ikke lengst, men mest populær. Smart Dock Offroad Finnmark 300. Tre klasser, lag kvinner, lag menn og mix. Lagene er på to eller tre ryttere. Minst to må komme i mål for at laget skal få godkjent plassering i sin klasse. Nei, så, men nå i ettertid når jeg har fått litt på avstand, så føler jeg, så føler jeg meg veldig glad for at jeg gjorde det. For han sa at du skal bare fullføre syvende. Jeg sa nei, jeg fullfører ikke syvende. Vi skal sykle treende sammen. Det var det som var greia vår. Så, og sånn gleder jeg meg. Nå er jeg klar for treende. Jeg er kjempeklar, så jeg gleder meg virkelig. Jeg har sovet 7-8 timer, og det er veldig bra. Så det, nå er jeg fint for fight igjen, så altså, det blir bra. Akkurat som i 150 og 700, så startet det med en sløyfe på 27 km og sjekkpunkt ved start og målarena. Når, når vi startet opp dette, så hadde vi egentlig en ambisjon om å lage en, en, en ting som satte Finnmark på kartet. Det som, det som egentlig på mange måter har skjedd, det er at, og det har vi blitt litt overrasket over selv, for vi trodde jo at dette i all eh, størst grad skulle rekruttere veldig erfarne konkurransesyklister. Men det har de jo ikke gjort. Dette har jo rekruttert egentlig ganske mange ferskinger. To tredjedeler av deltakerne som på Offroad Finnmark 300, det er egentlig helt vanlige folk som aldri har deltatt i en sykkelkonkurranse tidligere. Og det var veldig overraskende for oss. Og disse folkene, de kommer tilbake år etter år. Åh, de var gode! Og de elsker å konkurrere. Det er også i denne klassen at engasjementet blant dem rundt er størst. Vi drar ut på neste strekk. 53 kilometer, mye stigning og for enkelte tidlig trøbbel. Flaks da å møte en av Norges mest erfarne terrengsyklister som ikke lar seg bare to ganger når han kan bidra. Morten, du fikk ikke det med. Har du akkurat satt inn i bremsklosser? Ja. ja. Så lenge. Det er det som er. Jule til Silje Heng. Rød meg gjerne. Åh, oh, det er flott. Oi, du må filme litt lakse om. Ikke gøy å sykle 270 kilometer med bremser på. God hjelp å få her. Ja, det var veldig heldig. Oi, ja. Det blir en annen tur. Spørs du om jeg klarer å holde føl? Ja, nå er det bare å gi det, ass. Takk skal du ha. God tur videre, koster det. Ha det igjen. God stemning. Silje og Bjørn fortsetter. Det gjør de forresten hele veien til mål i miksklassen, som faktisk er klassen med størst spenning. Sju kilometer senere, på toppen av stigninga opp Dettsikalia, er det et annet mikslag som får ekstra backing på sitt eget språk. Hva er så mi? Hva er så mi? Hva er så mi? Hva er så mi? Så mi. Jo, hva er det? Heia! 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 Legg merke til hånda til Bjørn Vidar. Han dytter makker Henriette. Ulovlig? Slett ikke. Det er lov å hjelpe hverandre. En ringrev i game å observere, og har noen betraktninger etter en femtedel av Ritte. Harlig! Mix! Ja. 300. Åh, oh, det er en spennende klasse. Tre i tett. Hva er første inntrykket? Jeg synes jeg kjørte bioreise kjørte sykt fort uh, i starten der, og så... 
så kom ju då Björn Vidar och Henne hette jag och så kom eh, sport en mixlaga med Hammarby Pettersson. Och de så mycket mer komfortabelt ut som det såg ut nu. Eh, och så så jag också en annan ting och en annan märke till att om Björn Vidar sköv på Henne hette och det är er ju lite av poängen med mix att man faktiskt hjälper att man inte är er så stark man ska cykla hela distansen på egen hand. Poängen med ett mixlag det är er att laget ska komma fram. Och då ska man skyva eller hjälpa den svagaste. För du har alltid ups and down, ikke sant? I ett långt ritt. Så det må man törra och göra. Det er då laget kommer bäst fram. En i med trygg eller ikke, för team smart och långa slags funkar det som är er kula. Nu väntar vi då. Ja da, dette er jo fantastisk. Kan du hilse til Valdres? Ja, det vil jeg gjerne gjøre med at hilse til familien og hele sykkelklubben og alle dem som burde vært her og syklet. Ja. Så, så det er jo kanon her. Ja, det var det litt inn til Tuntverger, sjekk punkt tre. Ja, det er det, vet du. Så, så det ser vi frem til å komme dit og få spist og drikke litt. Og, så er vi klare for nye mil gjennom natta. Godt tur. Takk for det. Mønter Stian gleder seg Og det sjekkpunktet skal handle om nu. I 300-klassen har de fleste lag med sig support, og for lagene som konkurrerer om de øverste plassene, så er ikke opplegget på sjekkpunkt noe som tas lett på. Det som jeg har sett opp gjennom årene, det er jo det at veldig mange av dem som er privat support, de er kanskje de som er mest ivrige. Mye mer ivrige enn selve rytterne. Og de, er, de girer seg opp, og de girer hverandre opp. Og, ja, det, er, det kan være litt komisk i tider. Det er engasjert. Engasjementet er på topp. Jeg sa ikke begynte sokker. Kan du ikke kalde meg? Nei, jeg har ikke sagt at du begynte sokker. Han må ha mer mat med på denne etappen. Uttrykket å trøkke i seg mat i praksis. I det Noah og Makker, Sønke Wegner, forlater sjekkpunktet i god ledelse, kommer de to fremste lagene i mixklassen inn. Nu blir det liv. Se på den första ryttaren Björn Vidar sur. Det lyser. Jag har så kontroll. För fem dagar sedan var han när vi att ta OF-kongen Daniel Boberg Leirbakken i 150 klassen. Nu har han överskudd nok till att överföra så mycket energi till Mocker Henriette att favoritan Pettersson och Hammarby måste sträcka vapen. Henriette beskrev det gott själv. Kommer vi kommer inte. Var klar då. Var med du benen där? Så där föll det snära cykel på elcykel. Nej. Har du har du plockat bär då? Har inte du plocka lite när du först var där? Ja, nu ska vi vinna här i klassen. Vi har inte tid att plocka. Då Björn Vidar är er ju stark och han har ju också varit med och drogga en rätt hit med med tövin i mellan och det har ju gjort att farten har varit hög. Björn Vidar håller ju toppklasser bland absolut samtliga som rider här inte nu. Och det när han är er i den formen han är er nu i och så går det fort undan. Team Sport 1 Alta Mix ankommer Sorsjavri. De är er 43 minuter bak Team Smart och Langneslaks. Men det är er inte avgjort. Ting kan ske. Lagarnitet tar sin obligatoriska timesvil här 
og efter den sker det av og til noe. Det har jeg vært med på det her løpet i mange, mange år, hvor pausen har ikke vært til det gode for utøveren, og hvor man faktisk har spist godt og slappet litt av og blitt litt søvnig, og hvor man nesten kaster opp når man starter på de første milene etter en times pause. Spørsmålet, har du ikke sjans å ta deg med dem? Jeg vet ikke hva jeg har levet med. Det skjer jo uheldig sikkert. Ja. Det håper vi ikke på. Nei, men man kan jo bare hange på. Ja. I dameklassen står kampen om seieren mellom Treksport 1 Alta og Glød Sparbank 1 Regnskapshuset. 37 minutter i favør først nevnte inn til idylliske sosjavri. Ingenting er avgjort, men også i denne klassen må det nok skje et uheld hvis det skal endre seg. I mangel på spenning i tet i samtlige klasser er det flott å kunne gi mannen med rittets kuleste briller litt oppmerksomhet. Anders mener at du har de råeste brillene i rittet. Ferden går mot Matse. Nest siste sjekkpunkt. 55 kilometer, og vi tar en rask sjekk innom laget som ligger først. Team Smart Dock. De har 27 minutters ledelse, og støtteapparatet er på tå hav. Gutta kan kjøre på mot Alta. Henriette og Bjørn Vidar holder koken. Det blir ikke seier i herreklassen slik råskinnet Bjørn Vidar fleipa om, men resultatet ville holdt til en tredje plass i herreklassen. Det er imponerende. Fra Masi går turen via sjekkpunkt Jotka. Så er det siste strekket inn til mål i Alta. Et av de mest klassiske offrad Finnmark-områdene er Nalganas, rundt 20 kilometer fra mål. Her er det ingenting å utsette på utsikta. Vi har aldri pushet så hardt til ras 100 kilometer. Just because of the camera. Det skjer altså ingen overraskelser i noen av klassene. Smart Dock vinner her i klassen. Smart Dock Langnes Laks vinner Mix. Og Treksport 1 Alta vinner Dame klassen. Hva med Leif Anders og resten av Team Bongo? Jo da, de fullfører med stil på knappe 31 timer. 44 lag fullfører Smart Dock Offroad 300. Kun 17 ryttere må bryte. Et flott ritt er over. Vi har lett etter Offroad Finnmark sitt DNA. Hva består det av? Det består av deltakere som er ihuga konkurranseryttere og som vil vinne. Det består av deltakere som kun har ett mål, og det er målpassering. Det består også av de som setter seg høye målsetninger, lykkes eller mislykkes, men som kommer tilbake uansett. Det består av mange som er utrolig glad for all støtte. De er jo evig takk nemlig for dem. At jeg får lov å være litt egoist og holde på med det. Offroad Finnmark består av omtrent alt mulig imellom det her, multebær og mygg. Et ekte, slitsomt og selvpåført eventyr i spektakulære omgivelser. Men DNA-et inneholder en svært viktig struktur som binder det hele sammen. Vi lar gründer og ildsjel fortelle, så ses vi kanskje langs en singletrack i Finnmark til sommeren. Det har en massiv ryggrad, og det er de frivillige. Det er de som på mange måter bærer hele reset, og uten at de bistår oss på sjekkpunkter i start- og målområder, i transporten, i matlaging, i hva det nå enn skal være, uten dem, så er det umulig å gjennomføre. Det er altså flere hundre frivillige som hver seg bidrar med både ett og to og tre, noen til og med 
i 7-8 døgn kontinuerlig dag og natt, at folk er villige til å gjøre det. Det sier jo litt om hvor mye folk setter pris på, hvor glad de er, hvor mye de elsker å få Finnmark. For jeg tror vi er blitt et veldig elsket fenomen. Og nei, uten dem så er tusen takk alle frivillige, det må jeg bare si. Og uten, uten dem så hadde det ikke gått. Det, ja. Til og fra fra Norganas. Er det langt ned? Ja, det er tre mil. Oi, oi. Har du hatt en tur, fin tur før det da? Fikk du syklet til Norganas i hvert fall? Ja, som pass. Jeg gikk ikke så sånn. Jeg funkerte to ganger og kuppet litt og sånn. Men det var kjempefin løypa. Gratulerer! Altså, har du sett noen som har gått så mye fra Norganas og er så blig? Gratulerer og velkommen! Det er 